Euh, bonjour et bienvenue à la vidéo qui explique le travail à faire euh, avec le système circulatoire. So, c'est un quiz. Um, la première partie du quiz, c'est tu utilises ce diagramme. Le diagramme est étiqueté, so A, B, C, D, E. Donc, A, il faut trouver le texte qui uh, décrit qu'est-ce qui se passe dans cette partie-là. So, A, c'est où le sang, uh, l'oreillette doit recevoir le sang uh, désoxygéné. Donc, le sang désoxygéné entre dans l'oreillette droite du cœur par les veines caves. Le sang, dioxyde, euh, le sang avec le dioxyde de carbone est ensuite transféré au ventre. So, un. Et tu vas avec A. Ah, so, tu inscris le 1 euh, parce que c'est le texte euh, dans la boîte numéro 1 qui va avec A. Euh, ensuite, question numéro 11. Uh, tu mets ces quatre lettres ici dans les bonnes boîtes. Um, donc, le sang désoxygéné va vers les poumons. C'est sur quel côté du corps, quelle cavité du cœur prend soin de ceci. Uh, 12, 13, 14, il y a une banque de mots. Donc, le côté gauche du cœur s'occupe de la circulation. Quelle circulation? Um, il y a quatre mots ici uh, et il y a quatre tirets. Numéro 14, explique les différences entre les trois types des vaisseaux sanguins, artères, veines et capillaires. Donc, euh, j'ai fait un peu dans la leçon, j'ai expliqué la différence entre les trois. Euh, 15, 16, 17, c'est les tirets à remplir. Quel côté prend soin de quoi? Quel côté du cœur prend soin de quoi? Euh, et un peu de vocabulaire. À numéro 18, identifie les organes, les images suivantes. Il y a les organes dans les autres systèmes, donc ça relie à les trois leçons qu'on vient de faire. Les systèmes digestifs et respiratoires sont inclus dans cette question. Donc, A, si tu regardes ici, c'est le tube rattaché au système digestif. Donc, A, ce serait esophage. B, ce serait estomac. Donc, c'est clair que ça, c'est le système digestif. Ensuite, tu as le système respiratoire ici. Uh, 19, c'est choix multiple. 20, choix multiple. 21, donne et explique un exemple dans la vie de tous les jours d'un choix positif et d'un choix négatif différent qui affecte un système de l'être humain. Donc, un choix positif, par exemple, ce serait de faire de l'exercice. Le système affecté, ce serait euh, ton système circulatoire. Donc, ça c'est bon pour ton cœur. Et aussi, si tu veux, système respiratoire, c'est aussi bon pour tes poumons, les faire à travailler un peu. Euh, choix négatif, euh, évidemment, ce serait comme fumer. Euh, les cigarettes, système affecté, système respiratoire, ce serait celui qui est le plus euh, évident. Euh, donc, s'il vous plaît, essaie d'utiliser différents exemples que je t'ai donnés pour démontrer que tu comprends euh, les choix positifs et négatifs qui affectent les systèmes qu'on a étudiés. Système digestif, respiratoire et circulatoire peuvent être euh, des réponses ici. Euh, la grille, donc... Les questions 1, 10, 12 à 14, c'est évalué pour les connaissances et compréhensions. Habilité de la pensée, voici les questions que j'évalue. Communication, ceci, tu utilises la terminologie scientifique. Et mise en application, question 21, c'est cette question ici que j'évalue ceci. Donc, si tu as des questions, envoie-moi un message. Bonne chance et à la prochaine.